ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಮಪದದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡು ಕೊಡುವಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡುವನು ಅವನು ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನೋಡುವನು ಅಥವಾ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದನು ಆ ಕೆಲಸ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಿ ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಮಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಧಾತು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪ ಕ್ರಿಯಾ ಏ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪದದ ಮೂಲ ರೂಪ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾತ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಧಾತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಧಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದನೇದು ಸಹಜ ಧಾತು ಎರಡನೇದು ಸಾಧಿತ ಧಾತು ಮೂರನೇದು ಸಕರ್ಮಕ ಧಾತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಕರ್ಮಕ ಧಾತು ಸಹಜ ಧಾತು ಅಂದ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಯದ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡು ನೋಡು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಮನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಕೇಳು ಮಾಡು ಅಥವಾ ತಿನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂಪು ಇದನ್ನು ಊಟ ತಿನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಗ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಹಜ ಧಾತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಸಾಧಿತ ಧಾತು ಸಾಧಿತ ಧಾತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸಹಜ ಧಾತುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಧಿತ ಧಾತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡು ಪ್ಲಸಿಸು ನೋಡಿಸು ಮಾಡು ಪ್ರಸಿಸು ಮಾಡಿಸು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸು ಅದು ಸಹಜ ಧಾತುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧಾತುವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಧಿತ ಧಾತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಕರ್ಮಕ ಧಾತು ಸಕರ್ಮಕ ಧಾತು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕ್ವಶನ್ ಏನನ್ನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಂಗಿರಬೇಕು ಏನನ್ನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಬರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ನಾವು ಸಕರ್ಮಕ ಧಾತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಕುಡಿ ಏನನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಆ ಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏನನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಕರ್ಮಕ ಧಾತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕರ್ಮಕ ಧಾತು ಕರ್ಮ ಪದದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಈ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪದದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಂಗಿರಬೇಕು ಮಲಗು ಮಲಗು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು ಬಂದನು ಹೇಗೆ ಬಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಳು ಯಾವಾಗ ಬಂದಳು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಕರ್ಮಕ ಧಾತು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ವಿಧಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಕಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ವಿಧಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಐದು ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಐದನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಲಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ 
ಈ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಲ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಕಾಲ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವವರು ಬರುವರು ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವರು ರಮೇಶ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವನು ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಜ್ಞೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾರೈಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿ ಸೋಮು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಈ ಅಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಲಿ ಮಾಡಲಿ ಆ ಪದ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡೋಂಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋಂಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಇಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊತೀವಿ ಯೂಶಲಿ ಈ ಪದಗಳು ಯಾವ ಥರ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಡಲಿ ಮಾಡಲಿ ನೋಡಲಿ ಕಲಿ ಕಲಿಯಲಿ ಈ ಥರ ಪದಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ನಾ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ನಡೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೆವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಈ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಭವನಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಭವನಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂದರೆ ಏನು ನಡೆಯಬಹುದು ನಡೆಯದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಂಭವನಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವೆಯೇ ನೀ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ನೀವು ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವೆಯಾ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವೆಯಾ ಅವಳು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಅದು ಹೋದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ತಿಂದರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀನು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವೆಯಾ ತಿಂದಾಳು ಅವಳು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಾಳು ತಿನ್ನದೇನು ಇರಬಹುದು ತಿಂದಾನು ಇದು ತಿಂದಾನು ಆಗಬೇಕು ಗೆಲ್ಲುವೆಯಾ ಈ ಥರ ನೀನು ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವೆಯಾ ಅದು ನೆ ಗೆದ್ದರೂ ಗೆಲ್ಬೋದು ಗೆಲ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು ಸಂಭವನೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಭವನಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಗೆ ಊಟ ತಿನ್ನಿಸಿದಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು ಊಟ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದಳೆ ಅದೇನಾಯಿತು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು ಬಂಗಾರ ಸಾರಿ ಬಳೆಗಾರ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು ಬಳೆಗಾರ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಳೆಯನ್ನು ಅವನು ತೊಡಿಸಿದನು ತಿನ್ನಿಸಿದಳು ಕೊಟ್ಟಳು ಕೊಟ್ಟನು ಈ ಥರ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ 